आप लोगों को अभी तक ये तो पता चल ही गया होगा कि क्लास टेंथ और ट्वेल्थ का एग्जाम सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड का जो जुलाई मंथ में होने वाला था वो कैंसिल हो गया मतलब वो एग्जाम अभी नहीं होने जा रहा है क्लास टेंथ का एग्जाम तो कंप्लीटली खत्म हो गया है क्लास ट्वेल्थ के एग्जाम के बारे में गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया है कि अगर कोविड नाइनटीन का सिचुएशन सुधरता है तब हम उसके एग्जाम के बारे में आगे सोचेंगे कि एग्जाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए लेकिन मैं इस वीडियो में आपको एग्जाम कैंसिल होने के न्यूज के बारे में नहीं बताने वाला हूं बल्कि मैं इसमें बहुत सारी बातें करने वाला हूं कुछ आपका सजेशन जानने वाला हूं कि 2020 में जो कोविड 19 का सिचुएशन है या ऑफलाइन कोचिंग बंद पड़े हैं स्कूल्स बंद पड़े हैं और साथ साथ में ये जो सिचुएशन है जो एग्जाम जिसके कारण बार बार डिले हो रहा है इसके बारे में आप क्या सोचते हैं क्या आप चाहते हैं कि एग्जाम हो क्या आप चाहते हैं कि ऑफलाइन खुले क्या आप चाहते हैं कि ऑफलाइन क्लासेस या फिर इंस्टीट्यूट कोचिंग जो है या फिर स्कूल है वो बंद रहे इसके बारे में बहुत सारी बातें आपसे पूछने वाला हूं साथ साथ में वीडियो के लास्ट में मैं अपनी भी बात आपके सामने रखने वाला हूं कि मैं क्या सोचता हूं इसके बारे में एग्जाम हो ना हो या फिर ऑफलाइन कोचिंग स्कूल खुले या ना खुले साथ साथ में अगर कोई टीचर्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें इसलिए क्योंकि बहुत सारे टीचर्स इंडिया में ऐसे हैं जिनका पूरा जिंदगी पूरा लाइफ परिवार का पूरा खर्चा ऑफलाइन क्लासेस से ही चलता है और जब ऑफलाइन क्लासेस बंद है तो उनके पास कोई इनकम का तो सोर्स नहीं है तो इसके बारे में मैं क्या सोचता हूं वो क्या सोचते हैं इन सब के बारे में कंप्लीटली बात करने वाले हैं जो मुझे जानते हैं वो तो जानते ही हैं जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि मेरा नाम ऐशमनी है मैं पटना में ऑफलाइन क्लास में बच्चों को पढ़ाया करता हूं और बहुत पहले से तीन सालों से मैं यूट्यूब पे एमिंग हाई चैनल के द्वारा बच्चों को ऑनलाइन ही पढ़ाया करता हूं और साथ साथ में एमिंग हाई का ऐप जो प्ले स्टोर पर हम लोगों का है उसके जरिए बच्चों को मैं ऑनलाइन स्टडी करवाया करता हूं तो चलिए इन सब बातों से हटकर हम लोग आते हैं मेनली मुद्दा पे देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में चीजें हैं कि सर एग्जाम होनी चाहिए एग्जाम नहीं होनी चाहिए ऑफलाइन क्लासेस खुलनी चाहिए नहीं खुलनी चाहिए या बहुत सारे पेरेंट्स भी इसके बारे में अलग अलग नजरिया अलग अलग सोच रखते हैं तो पहले तो मैं आप सारे लोगों का विचार जानना चाहूंगा कि स्कूल्स खुलना चाहिए या नहीं खुलना चाहिए कोचिंग ऑफलाइन खुलना चाहिए या नहीं खुलना चाहिए फिर एग्जाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए मैं चार तरीके का ऑप्शन देता हूं आप सारे स्टूडेंट्स एबीसीडी कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे मुझे समझ में आ जाएगा कि आप लोग क्या चाहते हैं या फिर अगर आपका सोचने का तरीका मेरे ऑप्शन से डिफरेंट है तो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि मुझे पता चल पाए और साथ साथ में जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी पता चल पाएगा कि लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में सबसे पहला ऑप्शन सबसे पहला ऑप्शन मेरी ओर से यह है कि आप ऐसा चाहते हैं कि स्कूल्स और कोचिंग और एग्जाम सबके सब टू में होना चाहिए सबसे पहला ऑप्शन ऑप्शन ए में ऑप्शन बी में आप ये चाहते हैं कि स्कूल्स कोचिंग यानी जो ऑफलाइन क्लासेस है वो हो लेकिन एग्जाम रहने दिया जाए बच्चों का एग्जाम ना लेकर के अगले साल के लिए उन्हें बढ़ा दिया जाए तीसरा ऑप्शन ये है कि एग्जाम हो लेकिन 2020 के लिए स्कूल्स कोचिंग यानी ऑफलाइन क्लासेस की मैं बात करूं तो वो कंप्लीटली बंद रहे और फोर्थ ऑप्शन ये है कि दोनों के दोनों चीजें 2020 में बंद रहे मतलब ना एग्जाम हो और ना ही साथ साथ में ऑफलाइन क्लासेस खुले तो मैं अब सारे स्टूडेंट से जानना चाहूंगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं और इसके बाद मैं अपना विचार बताना चाहूंगा कि मैं क्या सोचता हूं देखिए स्टूडेंट्स जैसे ये न्यूज आया कि सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम नहीं होने वाला है तो बहुत सारे लोगों ने यह बोला कि बहुत बड़ी खुशखबरी है स्टूडेंट्स को मैंने कुछ देखा कि ग्रुप्स में मैसेज कर रहे हैं कि बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है कि सीबीएसई बोर्ड का या आईसीएसई बोर्ड का एग्जाम नहीं होगा तो सबसे पहली बात जो मुझे लगता है कि ये सवाल ही पैदा नहीं होना चाहिए कि एग्जाम नहीं हो पहली बात सबसे ओवर और मैं कर रहा हूं कि सवाल ही नहीं उत्पन्न होना चाहिए कि एग्जाम ना हो आखिर एग्जाम क्यों ना हो इसका मतलब जरूर कोई ना कोई प्रॉब्लम है कोई ना कोई संकट है और संकट है तो खुशखबरी की बात नहीं है मतलब मेरा कहने का सेंस ये ना कि ये सवाल उठना ही नहीं चाहिए पहली बात कि एग्जाम कैंसिल हो रहा है या एग्जाम नहीं हो रहा है या इतने दिनों से बार बार एग्जाम कैंसिल हो रहा है तो और उसके बाद सबसे जरूरी हेल्थ भी है आप लोग को पता कि कोविड नाइन्टीन की वजह से इतना ज्यादा जो महामारी फैला हुआ तो हेल्थ भी बहुत जरूरी एग्जाम से भी ज्यादा जरूरी हेल्थ है तो अगर हम लोग का कोविड नाइन्टीन की वजह से एग्जाम डिले भी होता है स्टूडेंट्स जो कि जरूरी भी है हेल्थ बहुत जरूरी है बहुत जरूरी है मेरा भी मानना है एग्जाम भी जरूरी है अपने जगह पे हेल्थ उससे भी ज्यादा जरूरी है तो अगर कोविड 19 की वजह से एग्जाम्स डिले हो रहा है 
तो इसमें खुशी वाली बात नहीं है कि इसमें बहुत बड़ा खुशखबरी आई बहुत बड़ी खुशी की बात हो गई कि एग्जाम कैंसिल हो गया एग्जाम कैंसिल हो गया बल्कि इसे इस नजरिए से देखना है कि पूरे कंट्री पे संकट की घड़ी आ गई बहुत सारे लोगों का डेथ हो रहा है बहुत सारे लोगों का रोजगार खत्म हो गया बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारा प्रॉब्लम्स आ गया है बहुत सारे फैमिली परिवार टूट गए हैं तो इसे संकट के घड़ी के जैसा देखना चाहिए कि संकट के घड़ी में अपने आप को बचाने का तरीका है एग्जाम ना लेना ऐसा नहीं कि एग्जाम ना लेना कुछ खबरी और पटाखा छोड़ने का बात है नहीं ये सही नहीं है तो सबसे पहली बात कि एग्जाम कैंसिल हो गया तो इसमें कुछ खबरी वाली बात नहीं है कुछ खबरी वाली बात नहीं जो मैं सोचता हूं वो मैं बता रहा हूं एग्जाम कैंसिल हुआ तो मैं भी ये कहूंगा कि जब तक कोविड नाइनटीन का सिचुएशन अच्छे से नहीं हैंडल हो जाए तब तक एग्जाम ना हो तो ही अच्छा रहे और होना भी नहीं चाहिए बिकॉज पहले हेल्थ जरूरी है पहले शरीर जरूरी है पहले जिंदगी जरूरी है एग्जाम तो आगे के लाइफ में हो जाएगा और एग्जाम हो ना या ना हो कई बार हम लोग सुनते हैं ना बहुत बार कि लाइफ में कागज का डिग्री जरूरी नहीं है टैलेंट जरूरी है तो बहुत सारे बच्चे ऐसे में ऑनलाइन तरीके से अपने अकॉर्डिंग टैलेंट गेन कर रहे हैं नॉलेज गेन कर रहे हैं तो वो गेन होना चाहिए साथ साथ में एग्जाम जरूरी है बट कोविड नाइन्टीन जब तक खत्म नहीं होता है तब तक एग्जाम ना हो तब सही रहेगा मेरा भी ये मानना एग्जाम के रिगार्डिंग दूसरा ऑफलाइन क्लासेस के रिगार्डिंग की बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं मैं भी उसमें एक हूं जो हम लोग का परिवार हम लोग का पूरा जिंदगी हम लोग का पूरा लाइफ ऑफलाइन क्लासेस पे बेस्ड है और उसी से जिंदगी चलती है और उसी से पूरा खर्चा बर्चा जो भी फैमिली का और बहुत सारे मेरी ये मेरी कहानी नहीं है मैं अपना एग्जाम्पल लेकर बता रहा हूं कोई टीचर्स अगर जिनका ऑफलाइन क्लास बंद हुआ होगा तो वो अच्छे से रिलेट कर पाएंगे वो मेरी बातों को अच्छे से समझ पाएंगे तो मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूं अपना एग्जाम्पल लेके उन सारे इंडियंस या जा सारे इंडिया में जो टीचर्स है जिनका ऑफलाइन क्लास बंद हो गया उनके पास कोई ऑप्शंस नहीं है तो उन सबको मिलाकर मैं आपको बता रहा हूं एग्जांपल तो मैं सिर्फ अपना ले रहा हूं अपने जरिए मैं अपना सोच आपको बताऊंगा कोई दूसरे टीचर्स दूसरे तरीके से सोचते होंगे कोई स्टूडेंट्स अलग तरीके से सोचते होंगे पेरेंट्स भी अलग तरीके से सोचते होंगे इस ऑफलाइन क्लासेस के बारे में लेकिन मैं क्या सोचता हूं वो अपना बताता हूं दूसरे लोगों का नजरिया दूसरे तरीके से हो सकता है और वो भी अपने जगह पर सही होंगे मैं भी अपने जगह पर सही हूंगा तो मैं क्या सोचता हूं इस ऑफलाइन क्लासेस के बारे में देखिए सबसे जरूरी ये बात है ना कि इंसान का जिंदगी इंसान का लाइफ ये चीजें बहुत जरूरी है ऐसे में बहुत सारे लोग अब बोलेंगे कि सर आप इस ओर जा रहे हैं ना कि ऑफलाइन क्लासेस बंद हो देखिए मैं इस ओर नहीं जा रहा हूं कि ऑफलाइन क्लासेस बंद हो लेकिन ये बात सच में सोचने वाली बात है कि पहले ज्यादा जरूरी इंसान का हेल्थ होता है स्टूडेंट्स का लाइफ होता है और मैं तो एक छोटा इंसान हूं जो अकेले सोच रहा हूं और आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं जो गवर्नमेंट है उसके सामने पास बहुत सारे सलाहकार होंगे जो सही सोचते होंगे कि किस चीज को खोलने से और किस चीज को नहीं खोलने से कितना कोविड नाइन्टीन पे असर पड़ेगा जो गवर्नमेंट होगा वो मुझसे ज्यादा वहां पे बहुत सारे लोग होंगे बहुत सारे लोग सोचने वाले होंगे जो बहुत सारा जिंदगी में लाइफ में एक्सपीरियंस देखे होंगे ऊंच नीच देखे होंगे कहां पे क्या होता है नहीं होता है वो देखे होंगे तो मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा बेस्ट गवर्नमेंट के जो लोग हैं या गवर्नमेंट है वो सोच सकता है और यह सच्चाई भी है और यह सच्चाई भी है वो लोग अपने अकॉर्डिंग अच्छे सोचेंगे ही लेकिन मैं बता रहा हूं कि इंसान का हेल्थ या स्टूडेंट्स का हेल्थ या स्टूडेंट्स का लाइफ बहुत जरूरी है एज कंपेयर टू क्लास मैं खुद ऑफलाइन पढ़ाता हूं और मेरा भी लाइफ उसी पे डिपेंड है लेकिन मेरा मानना है ना कि हेल्थ बहुत ज्यादा जरूरी है हाँ ऐसे में एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि कोविड नाइनटीन का सिचुएशन नाइनटीन का सिचुएशन नहीं सुधर सकता क्योंकि उनके पास बहुत सारे सलाहकार है बहुत सारे डॉक्टर्स और बहुत सारे लोग उनके पास टीम काम करती है तो उनको बेहतर तरीके से पता होगा तो एक चीज मुझे जरूर लगता है ऑफलाइन क्लासेस के बारे में जो मैं आपको बताना चाहूंगा मुझे यह लगता है कि अगर गवर्नमेंट ऑफलाइन क्लास खोलने के लिए अभी अलाउ नहीं कर रही है खास करके जो ट्यूशन होते हैं उनकी मैं बात करूं क्योंकि स्कूल की बात नहीं करूं स्कूल के साथ ही प्रॉब्लम है ट्यूशन के बारे में बात कर रहा हूं तो अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ऑफलाइन क्लासेस नहीं खोलनी चाहिए तो कम से कम ये डिक्लेयर कर देना ज्यादा सही रहेगा कि 2020 में ऑफलाइन कोचिंग्स नहीं खुलेगा इससे फायदा कहां होगा वो मैं बता रहा हूं कि बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो अपने कोचिंग को रेंट पे ले रखे हैं और उनके कोचिंग का रेट रेंट पचास हजार महीने अस्सी हजार महीने साठ हजार महीने तीस हजार महीने बीस हजार उनके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग उनको लग रहा है तो जब उनको ये डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि एक साल के लिए कोचिंग सब नहीं खुलेंगे तो वो अपने बारे में ज्यादा सही फैसला ले पाएंगे जो मुझे लगता है टीचर मैं सोचता हूं दूसरे टीचर्स दूसरे तरीके से सोच सकते हैं या दूसरे पेरेंट्स दूसरे तरीके से सोच सकते हैं तो मुझे लगता है ना कि कोई टीचर्स
तो वो इसके बारे में सही ढंग से सोच पाएंगे कि उनको आगे रखना है या भी एक साल के लिए छोड़ देना है ताकि उनके पैसे ही बढ़ जाए और वो जो पैसे रेंट के लिए बच रहा है उनको वो फाइनेंशियली किसी चीज में या फिर अपने फैमिली में या दूसरे यूजेज में वो उपयोग कर सके तो ऑफलाइन क्लासेस के बारे में यही सोचता हूं कि पहले हेल्थ जरूरी है और अगर ऑफलाइन क्लासेस खुल सकता है कोविड नाइनटीन का सिचुएशन सुधरता तो ऑफलाइन खुलना चाहिए लेकिन अगर नहीं खुलता है तो गवर्नमेंट को डिक्लेयर कर देना चाहिए कि इतने दिनों तक या इस साल नहीं खुलेगा ताकि सारे टीचर्स ना इस मामले में उनको डाउट ना रहे कि हमको कोचिंग्स खाली कर देनी है रेंट्स खाली कर देनी है क्योंकि बहुत सारे लोगों का आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारे टीचर्स ने अपने ऑफलाइन क्लासेस बंद कर दिए जो रेंट पर रहते थे जिनका पचास हजार साठ हजार लाख रुपया लगता था और उनको एक साल का रेंट देना है दो साल का रेंट देना है और रेंट लग रहा है तो उन लोगों ने छोड़ दिया उन लोगों ने छोड़ दिया बहुत सारे लोगों ने बंद भी करा बहुत सारे लोग इस आशा में है कि खुलेगा तो हम लोग स्टार्ट करेंगे तो गवर्नमेंट जब डिक्लेयर कर देगी तो मेरे लिए लगता है मुझे कि ज्यादा सही होगा खैर ये बातें तो मेरी ओर से हो गया आप क्या इसके बारे में सोचते हैं पेरेंट्स हैं या टीचर हैं आप क्या सोचते हैं या स्टूडेंट्स को मैंने जो चार ऑप्शन दिया उसके बारे में स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं मुझे जरूर बताइएगा कॉमेंट बॉक्स में ताकि इस वीडियो को जितने भी लोग देखें वो आप लोग के कॉमेंट से समझ सकें कि लोग क्या चाहते हैं वैसे तो न्यूज में बार बार हर बार आर्टिकल आते ही रहता है कि पेरेंट्स क्या सोचते हैं और दूसरे टीचर्स लोग क्या सोचते हैं लेकिन साथ साथ इस वीडियो के जरिए भी लोग देख सके समझ सके और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी अपना राय कमेंट बॉक्स में बता सके पढ़ते रहिए सीखते रहिए समझते रहिए स्टूडेंट्स मिलते हैं आपसे एक और पढ़ाने वाली वीडियो में थैंक यू जय हिंद बंदे मातरम